Podvečer posledního adventního víkendu udeřily mrazy i na Jižní Moravě. Bílou víkendovou nadílku si užívali hlavně děti, které si vyzkoušely ty pravé hry ve sněhu, které jsme si užívali i my jako děti. Bílé Vánoce a sníh vůbec je u nás na jihu čím dál vzácnější a i když to není nic moc pro cestování na silnicích, pro děti je to něco extra. Dneska tady máme zpívání u Vánočního stromečku spojené s jarmarkem a pořadatelem je vlastně soubor folklorní Žižkovjánek a obec. Jarmark začíná vždycky o 4 hodin, aby měli čas si lidi projít, nasát Vánoční atmosféru a potom se podívat na vystoupení, které bude o půl šesté. No, Vánoční program se většinou stává, skládá ze zpívání kolet, vystoupí nejdřív Žižkovjánek a pak byl program pečlivě složený, ale tím, že je strašně moc marodů letos, tak, tak bude pozměněný hodně, ale Žižkovjánek bude do, doprovázet cymbálka Žižkovjánku, potom by měla hrát Modruša, to je vlastně naše bývalá Žižkovjánková cymbálečka, kteří už jsou, to už jsou skoro dospělé děcka, ty už hrají samostatně. Původně měla zpívat chasa, ti jsou taky marodí většina, ale bude zpívat chrámový sbor a mužáci. A oni se domluvili, že udělají takové společné seskupení, takže na to jsem sama zvědala. Měl zájem vlastně se zúčastnit toho jarmarku? No, jak můžete vidět, je nás tady docela dost na tu naši malou dědinku a jsme takové stálice. Žižkovjánek prodává vlastně výrobky hlavně dětí, co máme vánoční tvoření v adventním čase, takže ty naše výrobky, pak je tady základní škola, školka, paní, která dělá korálky a drobné výrobky. Další maminka se nabídla, že udělá ručně vyráběná midýlka, pak tady máme paní, která vyrábí adventní věnečky nebo výpichy různé, takové ty vánoční. Mateřská a základní škola se jarmarku účastní vždy. Společně s Žižkovjánkem nabízeli zajímavé výrobky. Základní škola nabízí na svém stánku hlavně výrobky žáků z prvního stupně a taky z druhého stupně. Co jste všechno nachystali nebo co děti vyráběli? Tak vyráběli, máme tady například potraviny, perníčky jsou tam a tady jsou pralinky. A potom máme kalendář školy, pohlednice, magnetky, a potom různé rukodělné výrobky. My vždycky před tímto jarmarkem míváme takové vánoční tvoření, kde děti vyrobí některé výrobky, které tady nabízíme. Letos jsou to i výrobky už i z minulých let, protože dva roky se vlastně ten jarmark oficiálně nemohl pořádat, takže to jsou i výrobky z toho předchozího období. Takže děti mají takové odpoledne společenské a dělají takové výrobky tady. Ten výtěžek je opravdu pro děti z a platí se z toho různé, já nevím, výdaje, třeba pokud potřebujeme nějaký příspěvek na nějaký zájezd nebo na něco takového, tak tady to koupí, tady těchto drobností se vlastně podpoří i ta činnost z v tom, že se můžou děti někam podívat. Všichni netrpělivě čekali na vystoupení, zahřívali se punčem, svařákem nebo navzájem, aby mohli podpořit své děti.
Tak a to byla poslední reportáž tohoto roku z Moravského Žižkova a už se moc těšíme na lednovou plesovou sezonu. Těšit se můžeme hned na dva plesy, obecní a ples regionu Podluží. Milí spoluobčané, přeji vám krásné prožití vánočních svátků, do nového roku vám přeji hodně zdraví a věřím, že příští rok bude lepší než ten letošní. My z Kulturní komisí jsme pro vás připravili hodně překvapení, kde se můžeme setkávat a společně si náš život užít. Za naši redakci moc děkujeme za bezvadnou spolupráci a budeme se těšit v příštím roce na viděnou. Ježíškovi maličkému